we una ishulisha na nini anafanya biashara tu kawaida mm. lakini pia unakuwa kwenye mbio mbio za maba, za magari ni mpenzi wa magari kwa na participate mara moja moja ndio hebu tuambie uh, mwanzo mzima wa hili tukio lilivotokea ilikuwaje Uh, tulikuwa tumefika Udonyo Sambo pale sasa kuna mmoja mwenye gari lenye kundi wa Kenya akawa ana, ana, anataka kupaki on the right lakini bahati mbaya au vipi hakuwa ameangalia nyuma kama kuna gari linakuja kwa hiyo ile gari kati inapita huyu jamaa akakata kona ghafla alipokata kona ghafla ndo ile gari nyingine ile kijani kati inapita ndo ikaiva ile ambayo imekata kona Yeah. sasa kwa, kwenye eneo la tukio inaonekana kuna magari mengi sana yamepata ajali. Uh, ni kama mangapi hivi kwa hiyo ulivoshuhudia? Magari yaliyopata ajali ni mawili tu. Mm. Ni mawili tu. So mengi. Kwa sababu tumeona kama mengi hivi kwenye mitandao. Hapana, ni mawili tu. Mm. Mm. Na kwa haraka haraka yani watu ambao wanadaiwa kufariki ni kama wangapi? Mm, da. kwa kweli siwezi kufahamu kwa sababu mimi nilikuwa busy na kuokoa wale ndugu zangu walikuwa hapo pale ila kwa pale pale ni kama probably watu wa tatu walifia pale. Mm. Hebu tuambie kwa sababu tumesikia hapo ukisema kwamba kuna gari ulipaswa upande lakini ukabadilika baadaye ukapanda gari nyingine ambapo hiyo gari ambayo kupanda imepata ajali. Hii ilikuwaaje pia? Uh, kuna rafiki zangu kwa umetoka Dar, sisi tumetoka Dodoma. Kwa muda wote nilikuwa kwenye ile gari ambayo ilipata ajali lakini wakati tunaelekea ile eneo la tukio pale mimi nilihama yani sijui lakini nilihama tu nikahamia kwenye hiyo gari nyingine rafiki yangu kwa hiyo kwa miaka yangu kule ndo kama kumenio kumeniokoa pia lakini hakuna sababu ile ilionifanya nihame yani ni kwamba tunajisikia kuhama kwenye ile gari ndio okay, na kulikuwa kuna mbio zozote za magari ambazo zilikuwa zinaendelea pale au mlikuwa mmekutana kwa sababu gani hapana ilikuwa sio mbio ilikuwa tu ni makutano gani tunakutanaga watu wa Kenya na Tanzania kwa mwaka at least mara mbili mara moja kwa hiyo this time ndio tulikuwa tumekutana leo sio kwamba kwa kuna mbio za magari uh. Okay, ni exclusive interview ambayo tumeipata na tupo hapa kwenye hospitali ya Selian na bado kuna watu ambao tunaendelea kuzungumza nao watupo kweli zaidi kusena na tukio hili ajali imetokea dereva wa Colt ambao ni mkenya alikuwa anatoka mjini wakati amefika na eneo la Oldonyo Sambo anaingia barabara la Frodi hakupiga indiketa akatokea dereva wa Aristo kutoka Dar es Salaam akawa anakuja na spidi zote akumuona mwenzake amepiga indiketa akanyoka moja kwa moja akamgonga gari ikapinduke karuka mara tatu watu walikuwa wamesimama pe, wamekaa pembeni kule kwa sababu ilikuwa ni barbecue gari karuka ikawaangukia watu wakazurika wengine wakafa wengine wakavunjika wengine wakaumia huo ulikuwa eneo la tukio ya ni eneo la tukio wakati tukio eneo la tukio ulikutana na nini sasa wakati ulikuwa eneo la tukio nilikuwa nimepaki gari yangu pembeni Tairi ya Colt ilivotoka na ile gari ilivoruka ikaja ikarukia kwa gari yangu mimi na kuumiza gari yangu. Kwa haraka haraka tulivobeba mimi nilivobeba pale nilivunjika walofanya mimi nimeona kama watu 15. Sasa sikujua ni watu wamefariki, ni watu wamevunjika, ni watu wamefanya nini. Sasa uh, mlikuwa kwenye nini? Mlikuwa kwenye mbio za magari. Hapana sio mbio za magari. Ilikuwa ni baba kio baba kio kivipi yani baba kio ni kwamba kila ikifika aina ni aina yote ya siku kuu hii ni insta tunakutana sehemu kama vijana tunapongezana kuna kwa kumekuchinja mbuzi kila mtu anakuja na kinywaji chake anafurahia mm. ya yeah. ulevi au kuhusishwa kwamba labda watu walikuwa wamekunywa hapana kulikuwa hakuna aina yote ya ulevi mm. yeah. lakini nasema kwamba magari hayo yalikuwa kwenye speed kali ya yeah, ni kweli magari yalikuwa kwenye speed so speed kali kwa sababu ile eneo tayari pale Amsini shakata imeruhusu kwenda mpaka 80. Magari mangapi yamedhurika sasa pale? Kwa haraka haraka pale magari matatu yamezurika. Moja hapo ilikuwa la kwangu. Ya cha kujifunza ni kuangalia ku, kuwa makini na ishara za barabarani. Ni ishara za barabarani tukimaanisha za, za, za barabarani kuangalia indicator mwenzako anaingia wapi. Kama hukuweza kuwasha indicator unaingia wapi inakuwa ni tatizo hilo. Ah uh, ni kweli kabisa watu wawili wamefariki dunia na wengine watano kujeruhiwa vibaya katika ajali hii usisha magari mawili
aina ya Mitsubishi Karuni na Toyota Pro. Ajali imetokea katika barabara ya Arusha na Manga, majira ya saa tisa rasili katika eneo la Odonyasambu. Chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa gari hilo kwa nyuma kutaka kulipita gari hilo kwa mbele yake lilikuwa linakata kona kuelekea ngari na nyuki katika ajali hiyo watu wawili wamefariki ambapo mmoja ni mtanzania amejulikana kwa jina la Henry ubini wake bado hajajulikana kwa sababu kitambulisho chake kimefutikafutika na mwingine aliyefariki ni Mkenya aliyekuwa ni dereva wa gari namba KCH 665G Mitsubishi Saloon hiyo imetambulika kwa majina ya Onesimo Machia Mwangwi umri wake miaka ishirini ni mti huyu na ni mfanyabiashara maji huyu wanatibiwa katika hospitali ya Syrian yoko Ngaramtoni Arumero hali zao bado ni mbaya hatujaweza kutambua majina yao hayo ni Kiswahili tu ambacho wenyewe wanashindwa yani kwa anashindana yao Yaani kama mimi nashindana na wewe wewe kama tuko kwenye mashindano. Huyu anataka kukata huku na huyu anataka kuovate. Lakini hakuna mashindano yote katika mkoa wetu na katika wilaya. Mimi niendelee kuomba madereva waendelee kuwa makini wasiwe na haraka. Maana wakiwa na haraka hawatafika huko wanakokwenda kama hiki kilichotokea sasa hivi. Lakini kwa uzembe wao wanapelekea vilio na majonzi makubwa katika familia. Na istosho wanapelekea wengine kwa hapa vilema vya jeshi la polisi mkoa Arusha tutakuwa wakali kwa madereva wa Zembe kuliko pilipili kuliko sumu wawe makini na wale wengine wanaopenda kuendesha magari huko nitumia vinywaji vikali au vile kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Baba Shop wanapatikana buguruni rozana mtaa wa Mitungini Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani kwa Azizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745881112 Joe J and Aram Tita Baba Shop karibu upendeze